arbeite als Gesundheitsexperte in der Schweiz, nehme Prüfungen bei Homöopathen, bei Pflanzenheilkundlern, europäisch arbeitenden Heilpraktikern ab. Und ich habe vor sechs Wochen das Banerjee Protokoll auch noch nicht gekannt. Du hast es vorhin schön erwähnt, Gleiches heilt Gleiches. Mit diesem Prinzip, die Natur beobachten und damit Krankheiten heilen, wenn sich die Natur ähnlich verhält, hat er vor 200 Jahren ein unglaublich erfolgreiches Heilmittelsystem erfunden, das jetzt in unserer Zeit aber in den Wartezimmern ein Problem verursacht. Wenn ich jedes Mal zwei Stunden Anamnese brauche quasi, oder zu Beginn einer, einer Anamnese zwei Stunden brauche, um das richtige Mittel herauszufinden. Seit 150 Jahren, seit vier Generationen, leben die Banerjees in Indien und behandeln homöopathisch die Bevölkerung in Kalkutta. Er hat von 1891 bis 1971 ge gelebt und hat in seiner Praxis circa 2000 Patienten pro Tag behandelt. Er musste eine Möglichkeit entwickeln, in der er schnell zur Diagnose und schnell zur Lösung kam. Das heißt, er hat da, dort schon 80 Prozent der Diagnosen, der gleichen Diagnosen mit immer dem gleichen Mittel behandelt. Hahnemann hat in seiner letzten Ausgabe des Organons, das nur schriftlich vorhanden ist, genau das eigentlich formuliert, was Banerjee gemacht hat. Wenn die Fallzahl nur groß genug wäre, müsste man Mittel in der Natur finden, die die einzelnen Krankheiten heilen. Das war seine Vision. Hier sehen wir Prasadna Banerjee, hat das weiterentwickelt und hat jetzt ganz spezifische Mittel für ganz spezifische Krankheiten in ganz spezifischen Protokollen und Dosen. Er hat gefunden, dass es eine Grunderkrankung gibt, da gibt es ein Mittel dafür, meistens. Dann gibt es ein Funktionsmittel für den Ausfall oder für die Begleiterscheinungen, meistens haben wir eine Grunderkrankung plus zum Beispiel Schmerzen, dann gibt es ein Mittel für die Schmerzen. Und das Konstitutionsmittel, das entweder auf den Menschen passt oder auf die Krankheit passt. Ohrspeichel, Drüsentumor, etwas sehr Eindrucksvolles. Warum habe ich das, diesen Fall ausgesucht? weil es ein 90-Jähriger ist, der von der Schulmedizin nicht mehr behandelt werden wollte. So sah das aus. So nach zwei Jahren. Einmal in der Woche. Tuja, C1000. Dann Quecksilber plus Tollkirsche, zweimal täglich. Und diese beiden Sachen so lange, bis nichts mehr da ist. Und die allermeisten Krankheiten brauchen so drei Monate, ein halbes Jahr, egal wie gravierend sie sind, und dann haben wir ganz, ganz starke oder deutliche Resultate in der Besserung. Hirnkrebs. 4.580, also rund 4.500 erfasste Fälle in den letzten zehn Jahren, 62% Prozent geheilt, 25% Prozent statisch, keine Weiterentwicklung, aber auch keine Einschränkung durch die Symptome. 10% verstorben, 3% weiß man nicht, also vermutlich auch verstorben. Ganz spannend jetzt, ja, was haben wir denn für ein Protokoll? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, da geht es um die Nervenzellen, also Weinraute. In der C6, zweimal täglich, plus Calciumphosphoricum. Habe ich noch ein Ödem, nehme ich noch Lycopodium dazu. Alle möglichen Patienten werden behandelt, also nicht nur Menschen, die sagen, ich will nur das Banerjee-Protokoll, sondern auch Menschen, die kommen, ich habe Angst, ich möchte Chemotherapie, aber ich habe Angst vor der Chemotherapie und ich will auch Banerjee-Protokoll. Ja? Oder ich habe ähm, eine Chemotherapie gehabt und habe unglaubliche Nebenwirkungen und die kommen nur für die Nebenwirkungen. 